হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য নতুন একটা লেসন নিয়ে এসেছি আগের লেসনে আমি প্রোনাউনের যে এক্সাক্ট ব্যবহারটা পজিটিভ প্রোনাউন এবং পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে আমরা যে গুলিয়ে ফেলি বিষয়টাকে সেই বিষয়ে একটা ভিডিও লেসন করেছিলাম সেটা অনেকেই দেখেছ তার জন্য থ্যাংক ইউ আজকে আমি তোমাদের জন্য যে লেসনটি নিয়ে এসেছি খুব সিম্পল একটা কোশ্চেন আমি করবো সবাইকে যেটা সবাই আমরা জানি একদম ক্লাস ফাইভ সিক্স বা তার থেকেও লোয়ার ক্লাসের স্টুডেন্ট প্রাইমারি তারা সবাই জানে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট সেটি যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে থাকে তাহলে বারবের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় কিন্তু কেন প্রশ্নটা এখানে যে বারবার সঙ্গে এস বি এস যোগ করতে হবে কেন যদি আমি হি ও লেখি বা বলি তাহলে কি ভুল আমি ভুলটা কি করছি তো এই ভুলটার উত্তর যখন আমরা জানতে চাই অনেকেই জিজ্ঞাসা করে আমরা উত্তর পাই এই অংশটাই উত্তর পেয়ে থাকি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গল নাম্বার হলে ভারবের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ করতে হয় কেন করতে হয় করতে হয় কেন হয় সেটার উত্তর তো আর এর মধ্যে নেই আসলে বিষয়টা তো টেন্সের ব্যাপারই না আমরা সেই ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছি এই একই কথা কিন্তু এর উত্তরটা এই টেন্সের সম্পর্কে ব্যাপারে কিছু নেই এই যে হি গো এটার উত্তর কেন হয় হি গো এটা জানতে গেলে তোমাকে বুঝতে হবে সাবজেক্ট ভার্বে ক্রিমেন্ট এটা ইংলিশ গ্রামারের একটা দারুণ সুন্দর বিষয় যেটা আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স লেখার সময় মেনে চলতেই হয় যে কোনো সেন্টেন্স সেটা যে কোনো টেন্সে হতে পারে যে কোনোভাবে হতে পারে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশান অনুযায়ী হতে পারে এক্সপ্রেশান যাই হোক না কেন তুমি যে কোনো সেন্টেন্স লিখবে তোমাকে এই সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট বিষয়টিকে মেনে লিখতেই হবে না লিখলেই গ্রামাটিক্যালি সেন্টেন্সটি এরার ভুল হবে তো এই যে হি গো ভুল কোথায় হি গোজ লিখতে হবে কেন তার কারণ এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই ম্যাক্সিমাম টেন্সের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট ফার্স্ট ইনডিফিনাইট এই দুটোর ক্ষেত্রে কোনো অক্সিলারি ভার্ব ডাইরেক্ট থাকছে না যখন সেন্টেন্সটি অ্যাফারমেটিভ না বাঁচক লিখলে থাকবে পরে দেখাচ্ছি তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট আর পাস্ট ইনডিফিনাইট যখনই আমি ইউজ করব তো সেখানে ডাইরেক্ট কোনো অক্সিলারি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সটা মাথায় রাখতে হবে সেন্টেন্সটি হ্যাঁ বাঁচো পাস্ট ইনডিফিনাইটের কথা এখানে আমি বাদ দিলাম শুধু প্রেজেন্টেই থাকি কেননা পাস্টের ভাবটা পাস্ট ফর্ম ইউজ হয়ে থাকে যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তখন অন্য অক্সিলারি আসে ওয়াজ ওয়ার সবাই জানো তো সেখানে ওয়াজ ওয়ার সিঙ্গুলার প্রোয়ার মেনটেন হয়ে যায় যাই হোক আমি শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের এটি আলোচনা করব যে হি গোজ লিখতে হবে তার কারণ এই যে গো ভার্ব শুধু গো বলে না এভরি ইংলিশ ভার্ব প্রত্যেকটি ইংলিশ ভার্ব প্লোরাল ফর্মে থাকে প্লোরাল মাথায় রাখবে যে সমস্ত ইংলিশ ভার্ব তাদের যেটা রুট ফর্ম যেমন গো কাম ইট যে কোনো ভার্ব বলবে সবাই বেসিক্যালি প্লোরাল বেসিক্যালি প্লোরাল ঠিক নাউনের উল্টো এভরি ইংলিশ নাউন ইজ ইন সিঙ্গুলার ফর্ম উই মেক দেম প্লোরাল অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নেসেসিটি বাট ইন দ্য কেস অফ ভার্ব এভরি ইংলিশ ভার্ব ইজ ইন প্লোরাল ফর্ম উই মেক দেম সিঙ্গুলার অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ইউজেস তো এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার এবং সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ সেখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই সাবজেক্ট ভার্ব এই যে মিলনটা যেটা আমি লিখে রেখেছি সাবজেক্ট ভার্বের যে এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্টে আসলে কি খুব সিম্পল সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যদি প্লোরাল হয় ভার্ব প্লোরাল 
তো এভরি ইংলিশ সেন্টেন্সে আমাদেরকে এই সাবজেক্ট ভার্বের এগ্রিমেন্টটাকে মেনটেন করতেই হয় এবং এই মেনটেন করার কাজটা করে মেনলি অক্সিলারি ভার্ব যারা আমরা জানি এম ইস আর ওয়াজ ওয়েল হ্যাভ অ্যাজ অ্যাড টু ডাজ ডিট স্যালো উইল প্রাইমারি অক্সিলারি মডাল অক্সিলারি অনেক রকমের অক্সিলারি আছে তো সেই অক্সিলারি ভার্বরাই বিভিন্ন টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্বের এগ্রিমেন্টটা করিয়ে থাকে কিন্তু এই প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্সের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে কোনো অক্সিলারি থাকছে না যদি সেন্টেন্সটা অ্যামিজার দিয়ে হয় তো অ্যামিজার কাজ মেন ভার্ব অক্সিলারি মানে অ্যামিজার এরা যে শুধু অক্সিলারি তা না অ্যামিজার কখনো কখনো মেন ভার্বও হয় যখন স্টেট ভার্ব হিসেবে ইউজ হয় স্টেটিক স্টেট ভার্ব যাই বলো তখন আই এম হি ইজ দে আর তাহলে বুঝতে পারছো হি ইজ দে আর ইজ সিঙ্গুলার আর প্লুরাল কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটিতে অ্যাম ইজ আর নেই তাই এই যে মেন ভার্ব গো বা ইট রিড যাই হোক না কেন এই মেন ভার্বটির দায়িত্ব সাবজেক্ট ভার্বের এগ্রিমেন্টটা করিয়ে দেওয়া তো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটাকে মেনটেন করার জন্য ইংলিশ গ্রামারের নিয়ম হচ্ছে এস বা ইএস সিঙ্গুলার প্লুরাল সেটা সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল প্লুরাল থেকে সিঙ্গুলার দুটো ক্ষেত্রেই এস বা ইএস একটি গ্রামাটিক্যাল সাফিক্স সেই গ্রামাটিক্যাল সাফিক্স এস বা ইএস যেটা শব্দের যে কোনো ওয়ার্ডের ফর্ম চেঞ্জ করে না ভার্ব থাকলে ভার্ব থাকবে নাম থাকলে নাম থাকবে পেফিক সাফিক্সের আলাদা অনেক বড় চ্যাপ্টার হয় তো সেটা পরের ভিডিওতে করব নিশ্চয়ই তো এক্ষেত্রে এস বা ইএস যোগ করে আমাকে ভার্বটিকে সিঙ্গুলার করে নিতে হবে তাহলে ভার্বের ক্ষেত্রে প্লুরাল থেকে যখন আমি সিঙ্গুলারে যাব তখন এস বা ইএস যোগ করব সমস্ত ভার্ব প্লুরাল তাদেরকে সিঙ্গুলার করতে হবে কি করে বাই আইটিং এস ও ইএস তাই হি গো হি সিঙ্গুলার গো প্লুরাল সাবজেক্ট ভার্ব সরি হি সিঙ্গুলার গো প্লুরাল ভার্ব তো সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের বিষয়টা এটা ভায়োলেশন হচ্ছে তাই এই ভায়োলেশন যাতে না হয় তার জন্যে সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সঙ্গে সিঙ্গুলার ভার্ব গোকে গোজ করে নিতে হয় সেটা গো শুধু না যে কোনো ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যার সঙ্গে যেটা ফিট হবে তো হি গোজ এটাই কারেক্ট সেন্টেন্স এবং এই যে কোশ্চেনটি তার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের রেসপেক্ট দিতে হবে যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যোগ করতে হয় কেন এক্সাক্ট অ্যান্সার সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সঙ্গে সিঙ্গুলার ভার্ব কিন্তু এখানে কোনো অক্সিলারি নেই সাবজেক্ট ভার্বের এগ্রিমেন্টটা করে দেওয়ার জন্য তাই মেন ভার্বটিকেই প্লুরাল থেকে সিঙ্গুলারে রূপান্তরিত করতে হয় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এরপর যখনই কেউ এই কোশ্চেনে তোমাকে করবে উত্তরটা ওই করতে হয় হয়ে আসছে এমনটি নয় উত্তর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছ তো এটা ছিল তোমাদেরকে জাস্ট বলার জন্য যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের আসল জিনিসটি সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার প্লুরাল প্লুরাল এবার আমি আসবো বিভিন্ন রকমের চাকরির পরীক্ষা বলো বা যে কোনো ভাবেই তুমি সেন্টেন্স যখন লিখবে বিশেষত চাকরির পরীক্ষায় এই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টকে নিয়ে একটা বা দুটো কোশ্চেন থেকেই থাকে সেটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হতে পারে বা সেটা কমন এরারে হতে পারে তো আজকের এই লেসনে আমি এই তিনটি কোরিলেটিভ কনজাংশন আইদার অর নাইদার নট নট অনলি বাট অলসো এই তিনটে কনজাংশনকে নিয়ে সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্টের যে সমস্যাটি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের হয়ে থাকে সেটি আলোচনা করব চলো দেখি এই যে তিনটি কনজাংশন আইদার অর নাইদার নট নট অনলি বাট অলসো এরা কি কাজ করে না সেন্টেন্সকে যুক্ত করে সেটা সেন্টেন্সের দুটো সাবজেক্ট হতে পারে দুটো অবজেক্ট হতে পারে দুটো ভার্ব হতে পারে 
সেন্টেন্সের দুটো কোনো অংশকে যুক্ত করে তো আমাদের বিচার্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এই কনজাংশনগুলো যখন কোনো দুটো অবজেক্টকে যুক্ত করবে তখন আমাদের সাবজেক্ট অফ এগ্রিমেন্টের ব্যাপার আসছে না বা কোনো ভার বা কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা কোনো না যাকেই যুক্ত করুক না কেন তখন সাবজেক্ট অফ এগ্রিমেন্টের ফ্যাক্টার আসবে না যেহেতু এরা সাবজেক্টের দিকে থাকছে না কিন্তু যখন কোনো সেন্টেন্সের দুটো বা তার বেশি সাবজেক্টকে এই কনজাংশনগুলো দিয়ে যুক্ত করা থাকবে তখন আমাদের এই সাবজেক্ট ভাবের এগ্রিমেন্টটা কেমন হবে সেন্টেন্স আমরা লিখলেই বুঝতে পারব যে নাইদার নর আইদার অর এদের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের সঙ্গে যুক্ত খেয়ে ব্যবহারটা কেমন হয় একটা সেন্টেন্স দেখো আইদার আমি এখানটা ব্লাঙ্ক রাখলাম গোয়িং আমি ব্লাঙ্ক রাখলাম এই কারণে যেখানটায় আমি টেন্স অনুযায়ী অবজিলারিটা বসিয়ে সাবজেক্ট ভাবে রেগ্রিমেন্ট করিয়ে নেবো টেন্সের রূপান্তরিত যে কোনো টেন্স আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সে করে নেবো তো আইদার হি অর হিজ ব্রাদার দেখো দুটো ক্ষেত্রেই হি সিঙ্গুলার এবং হিজ ব্রাদার সিঙ্গুলার এবং দুজনই একই পার্সন পার্সন মিনস ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তো দুজনই থার্ড পার্সন একই পার্সনের সাবজেক্ট এবং একই নাম্বার সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার তো একই পার্সনের দুটো নাম্বারের একই নাম্বার সরি এক দুটো পার্সন নাম্বার একই তখন এখানে অক্সিডারি যে বা ভার্ব যেটা মেনটেন করবে সাবজেক্ট ভার্ব সিঙ্গুলার হবে এখানে এই যে সাবজেক্ট আইদের হি অর হিজ ব্রাদার এই যে সাবজেক্ট অংশটা এটাকে সিঙ্গুলার থাকা হবে তাই আমি এখানটাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করলে ইজ বসাবো বা এটাকে যদি আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ভাবি তাহলে ওয়াজ বসাবো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে মাথায় রাখতে হবে কি আইদার অর এই দিয়ে যখন দুটো সাবজেক্ট যুক্ত হয়ে থাকবে দুটো সাবজেক্টই যখন সিঙ্গুলার হবে এবং একই পার্সেন্ট থাকবে সিঙ্গুলার ভার পাবে তো আইদার হি অর হিজ ব্রাদার ইজ বা ওয়াজ গোয়িং দেয়ার টেন্স অনুযায়ী ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ওয়াজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক এই জিনিসটি নাই দেন নর সিমিলার জিনিস আইদার অর মিন্স এই দুজনের মধ্যে কোনো একজন নাইদার নর এর মিন্স দুজনের মধ্যে কেউই না তো দুজনের মধ্যে কোনো একজনের ক্ষেত্রেও যে নিয়ম প্রযোজ্য দুজনের মধ্যে কেউই না একই সিঙ্গুলার ভারবে সিঙ্গুলার এবার আসো সিঙ্গুলার প্লুরাল দুরকম ধরো এখানটাই আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স আমি এই সেন্টেন্সটা কি ইউজ করে বলবো আইদার হি ওভার হিজ ব্রাদার্স তো যখন আইদার হি নাইদার হি নরও দিও তাই আইদার নাইদার আইদার ও নাইদার নর দুটোর ক্ষেত্রে একই তো আইদার হি নর হিজ ব্রাদার্স সরি আইদার হি ওর হিজ ব্রাদার্স নাইদার হি নর হিজ ব্রাদার্স দুটো ক্ষেত্রে যখন সাবজেক্ট দুটো দুরকমের নাম্বারের হবে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল তো সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বার হলে প্লুরাল নাম্বারটা পরে বসবে এটাই নিয়ম সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্রথমে প্লুরালটা পরে এবং সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাকে প্লুরাল ধরা হবে তখন সাবজেক্ট ভাবে এগ্রিমেন্টের যে ভাবটি বসবে অক্সিলারি প্লুরাল বসাতে হবে তো আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স আর ওর টেন্স অনুযায়ী প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে নাইদার হি নর হিজ ব্রাদার্স আর অথবা ওয়ে বোঝা গেছে তো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট একই পার্সেন্ট 
সিঙ্গুলার ভার্ব একই পার্সনে সিঙ্গুলার প্লুরাল যখন দুটো থাকবে তখন প্লুরাল সাবজেক্টটি পরে বসবে এবং ওই প্লুরাল সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে আইদার অর নাইদার নর এই দুটো ক্ষেত্রের ব্যবহারটি কেমন হবে চলে এবার আসি নট অনলি বাট অনসোর ক্ষেত্রে নট অনলি বাট অলসোর ক্ষেত্রেও একটাই নিয়ম প্রযোজ্য হয় বাট অলসোর পরে উদাহরণ দেখো নট অনলি দ্য প্লেয়ার বাট অলসো দ্য কোচ ড্যাস দেয়ার not only the player but also the coach dash there to ekhane ami tense onujayi bosabo to jokhon not only but also the dutro singular subject jukto hoye thakbe tokhon subject tike singular dhara hobe the player singular the coach singular dutoi singular tokhon ami verb tike bosabo singular to present indefinite ami the present tense e dori to ami is bosabo যদি আমি এটাকে পাস্ট টেন্সিং হিসেবে ধরি তাহলে ওয়াজ বসাবো বোঝা গেছে নট অনলি দ্য প্লেয়ার বাট অলসো দ্য কোচ ইজ বা ওয়াজ দেয়ার এবার এই সেন্টেন্সটা যখন প্লুরাল সাবজেক্ট দিয়ে হবে দেখা গেল যে এই প্লেয়ারে প্লুরাল হয়ে গেছে প্লেয়ার্স একই থাকবে মনে রাখবে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে এই শেষের যে সাবজেক্ট সেটার অনুযায়ী ভাব বসবে নট অনলি দ্য প্লেয়ার্স বাট অলসো দ্য কোচ ইজ বা ওয়াজ দেয়ার এখানে প্লেয়ার্স আছে তার জন্য একটা প্লুরাল ভেবে নেব তা না নট অনলি বাট অলসের বাট অলসোর পরে যে সাবজেক্টটি থাকবে সেটা অনুযায়ী ভাবটি বসাতে হবে এখানে দ্য কোচ সিঙ্গুলার তার জন্য সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এবার এখানে প্লেয়ার্সের বদলে এখানে কোচেস এখানে কোচ তার জায়গায় আমি এটাকে প্লুরাল করব দ্য কোচেস মানে অনেকগুলো কোচ নট অনলি দ্য প্লেয়ার বাট অলসো দ্য কোচেস অনেকগুলো তাহলে এই কোচ তাদের যে প্লুরাল এই প্লুরালের উপর নির্ভর করে এগ্রিমেন্ট এখানে হবে তো এখানটা আর বা ওয়ার হবে নট অনলি বাট অলসো তো নট অনলি বাট অলসের প্রথমটাতে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার প্লুরাল যাই থাকুক না কেন বাট অলসো পরের যে সাবজেক্টে থাকবে তার উপর নির্ভর করে সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টটা মেনটেন হবে দ্য কোচেস আর বা ওয়ার তো সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টের এই যে নিয়ম এটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সাবজেক্ট ভাবে এগ্রিমেন্ট একটা ভাস্ট চ্যাপ্টার হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের বিষয়টা খুবই গোলযোগ মনে হয়ে থাকে তার কারণ কি না বিভিন্ন রকমের সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার বা প্লুরালের যে নির্বাচনটা হয় সেটা নানান রকমের নিয়ম আছে তো একটার পর একটা আমরা শিখব আজকের লেসনে একবারে সব বললে পরে গুলি যাবে তাই আমি শুধু এই তিনটে কনজাংশনকে নিয়ে দেখালাম নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এরপর আমি আরও পরপর অন্যান্য সাবজেক্টের ফরমেশন যেখানে তাদের সিঙ্গুলার প্লুরাল নির্বাচন কী করে করবো সেই বিষয় নিয়ে আলোচনাটি চালিয়ে যাব তো আজকের লেসেন এই অবধি আমার সঙ্গে তোমরা দেখতে থাকো আমি পরপর আরও ভিডিও নিয়ে আসবো যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা এবং অ্যাকাডেমিক স্টুডেন্টস যারা তাদের ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে তোমরা আমার সঙ্গে দেখতে থাকো Thank you for watching.